உலகின் மிக முக்கியமான மருத்துவர் வில்லியம் மங்க் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஈஸ்ட் அசெக்ஸ் உடைய ராதரில் இருக்கிற பேட்டிலில் வில்லியம் மங்குக்கும் ஜேன் கென்வர்ட் மங்குக்கும் மகனாக பிறக்கிறார் வில்லியம் மங்க் இவருடைய அப்பா ஒரு அயன் மங்கரா அதாவது இரும்பு வியாபாரியாக இருந்திருக்கிறாங்க இதனால் இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க குழந்தை பருவத்திலிருந்தே வில்லியம் மங்க் ஒரு சுறுசுறுப்பான குழந்தையாகவும் புத்திசாலித்தனமான குழந்தையாகவும் வளர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இதனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வில்லியம் மங்குக்கு வெறும் மூன்று வயது இருக்கும் போதே அதாவது வில்லியம் மங்க் செப்டம்பரில் பிறந்திருந்தனால ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வில்லியம் மங்குக்கு மூன்று வயது தான் இருந்தது அப்போவே இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக பேட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அது ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலாக இருந்தது அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் மங்க் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஆரம்ப கல்வியின் போது ஃபிலாசபி தத்துவம் லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு இது போன்ற கிளாசிக்கல் எஜுகேஷனை வில்லியம் மங்க் படித்து வந்தாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவருடைய எட்டு வயதில் வில்லியம் மங்க் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க பிறகு இவருடைய அப்பா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காங்க ராதருடைய பேட்டிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லோக்கல் கிராமர் ஸ்கூலில் இவரை சேர்த்துடுறாங்க அது ஒரு ஹை ஸ்கூலாக இருந்தது அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் மங்க் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்விய படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க உயர்கல்வியின் போது கிரீக் லட்டின் போன்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் வில்லியம் மங்க் கத்துக்கிட்டு வந்தாங்க மேலும் வில்லியம் மங்க் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி அதாவது இயற்கை வரலாறு நேச்சுரல் சயின்சஸ் இயற்கை அறிவியல் இது போன்ற பாடங்களையும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு படித்து வந்தாங்க இந்த நிலையில் தான் மெல்ல மெல்ல வில்லியம் மங்குக்கு மருத்துவத்தின் மீது ஆர்வம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இதனால் வில்லியம் மங் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்ப ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவருடைய பதினஞ்சு வயதில் வில்லியம் மங்க் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க உயர்கல்வியை முடித்த பிறகு இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக இவரை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஈஸ் அசெக்ஸ் உடைய ராதரில் இருக்கிற பேட்டில் இருந்து அதே இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனுக்கு அனுப்புகிறாங்க குறிப்பாக லண்டனில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன் உடைய ஒரு அங்கமான யூசிஎல் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டன் அங்கே இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து வில்லியம் மங்க் இவருடைய கல்வியை தொடர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பாக இவர் வந்து இவருடைய அண்டர் கிராஜுவேட்டின் போது இவர் வந்து ப்ரீ மெடிக்கல் கோர்சஸ் எடுத்து இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டனில் வில்லியம் மங்க் வந்து படித்து வந்தாங்க பிறகு அங்கு ப்ரீ மெடிக்கல் கோர்ஸ் படித்தது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மெடிக்கல் லெக்சர்ஸ் அதாவது மருத்துவ விரிவுரைகள் அதெல்லாமே வில்லியம் மங்க் வந்து அட்டன் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க பிறகு அந்த யூனிவர்சிட்டியாக யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டன் அங்கிருந்து இவர் கிராஜுவேட் ஆகிடுறாங்க கிராஜுவேட் ஆன பிறகு டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரி மெடிக்கல் டிகிரி இவர் படிக்கிறதுக்காக இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனில் இருந்து நெதர்லாண்ட்ஸ் உடைய சவுத் ஆலண்டில் இருக்கிற லைடனுக்கு போகிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லைடன் அது இன்றைக்கி லைடன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ அங்கே ஜாயின் பண்ணி டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரியை வில்லியம் மங்க் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே படிக்கும்போது அனாட்டமி உடற்கூறியல் ஃபிசியாலஜி உடலியல் பெத்தாலஜி நோயியல் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை கிளினிக்கல் மெடிசன் மருத்துவம் மெட்டீரியா மெடிக்கா மருந்துகளினுடைய பண்புகள் குறித்து படிக்கிறது அப்படின்னு இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸை வில்லியம் மங்க் படித்து வந்தாங்க கூடுதலாக கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் அதே மாதிரி நேச்சுரல் ஃபிலாசபி இயற்கை தத்துவம் இதை இதெல்லாம் கூட வில்லியம் மங்க் படித்து வந்தாங்க இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவருடைய இருபது வயதில் வில்லியம் மங்க் இவருடைய மருத்துவ கல்வியை இந்த ஒரு லைடன் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து முடிச்சிடுறாங்க அதாவது இந்த டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரியை முடிச்சிடுறாங்க முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த நெதர்லாண்ட்ஸ் உடைய சவுத் ஆலாண்டில் இருக்கிற லைடன்லேருந்து மறுபடியும் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனுக்கு வந்துடுறாங்க லண்டனுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கரெக்டாக இவருடைய இருபத்தோரு வயதிலிருந்து இவர் வந்து லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய செயின்ட் தாமஸஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ற ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலில் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் மோர்பிட் அனாட்டமியாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது இந்த செயின்ட் தாமஸஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ மருத்துவமனையாக மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலாகவும் இருந்தது ஸோ இதனால் அங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் மோர்பிட் அனாட்டமி அப்படின்ற அந்த பொறுப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழு செப்டம்பர்
வில்லியம் மங்க் வந்து நியமிக்கப்பட்டாங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த உடல் உறுப்புகள் அந்த உடல் உறுப்புகளினுடைய கட்டமைப்பு மற்றும் அந்த உடல் உறுப்புகளினுடைய செயல்பாடு இது குறித்து மருத்துவ மாணவர்களுக்கு நேரடியாகவே கற்றுக் கொடுக்கணும் அதுதான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற பொறுப்பு குறிப்பாக வில்லியம் மங்க் வந்து இதை நிறைய சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி நேரடியாகவே சடலங்களையும் பயன்படுத்தி மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த பொறுப்பில் அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் மோர்பிட் அனாட்டமி அப்படின்ற அந்த பொறுப்பில் வில்லியம் மங்க் வில்லியம் வந்து <laughs> வில்லியம் மங்க் வந்து ஒரு ரோமன் கத்தாலிக்காக வந்து மாறிடுறாங்க ஸோ இது வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு தான் இந்த ரோ ரோமன் கத்தாலிக் அப்படின்றது ஸோ அதுவாக மாறிடுறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க வில்லியம் மங்க் வந்து இதே காலகட்டத்தில் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் இது வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டனில் இருக்கு இதனால் இது பொதுவாக ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ அதனுடைய லைசன்ஸை பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து அதுக்குண்டான எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ரிப்பேரிஷனை தொடங்குறாங்க அந்த எக்ஸாமினேஷனில் அட்டன் பண்ணி இவர் வந்து பாஸ் பண்ணாதான் ராயல் பெற்றாங்கிறது <laughs> முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் வில்லியம் மங்க் வந்து எம்ஆர் லூக் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணத்துக்கு பிறகு வில்லியம் மங்குக்கும் எம்ஆ லுக் எம்ஆ லுக் மங்க் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு ஆண் குழந்தைகள் மூன்று பெண் குழந்தைகள் அப்படின்னு மொத்தமாக அஞ்சு குழந்தைகள் பிறந்தது இது வில்லியம் மங்குடைய பர்சனல் லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் பெரியம்மை அப்படின்ற நோய் இது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பரவி வந்தது நிறைய பேர் வந்து இறந்து வந்தாங்க ஸோ இதனால் இது குறித்து அதை எப்படி தடுக்கிறது அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்தால் எப்படி அந்த நோயாளிகளை கவனிச்சுக்கிறது இது குறித்து நிறைய மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸை வில்லியம் மங்க் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை வந்து த லேண்ட்செட் அப்படின்ற ஃபேமஸான பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் அதில் இவர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்த ஸ்மால் பாக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இதுவும் லண்டன்லேயே இருக்கு ஸோ அவங்க தரப்பில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வில்லியம் மங்கை வந்து அந்த ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுடைய ஃபிசிசியன் மருத்துவராகவே நியமிச்சிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பிப்ரவரி மாதம் இவருடைய கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு வயதில் வில்லியம் மங்க் வந்து ஒரு மருத்துவராக அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் தொடர்ச்சியா ஹிஸ்ட்ரியை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் அப்படின்றது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது ஸோ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு கரெக்டாக இது வந்து துவங்கப்பட்டது ஸோ அதனுடைய அந்த நாளில் இருந்து இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸோடைய வரலாறை இவர் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை எழுதுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை யார் துவக்கி வச்சாங்க அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிசியன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஃபெல்லோஸாக இருக்கக்கூடியவங்களுடைய சாதனைகள் அது குறித்தும் கூட வில்லியம் வந்து 
ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ்லேயும் ஒரு ஹார்வேயன் லைப்ரேரியனாக நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஸோ அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸோடைய லைப்ரேரிக்கு இவர் வந்து ஹார்வேயன் லைப்ரேரியன் அப்படின்ற பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுறாங்க அந்த பொறுப்பில் வில்லியம் மங்க் வந்து பணியாற்ற தொடங்குறாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இவர் வந்து கார்டினல் நிக்கோலஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டினல்ஸ் நிக்கோ கார்டி கார்டினல் நிக்கோலஸ் ஒய்ஸ்மன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டினல் இவருடைய முழு பேர் வந்து நிக்கோலஸ் பேட்ரிக் ஸ்டீவன் ஒய்ஸ்மன் அப்படின்றது கார்டினல் அப்படின்றது அவர் வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அதாவது இந்த கத்தோலிக் சர்ச் அதனுடைய கிளர்ஜியா கிளர்ஜியோடைய சீஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து கார்டினல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது அந்த கத்தோலிக் சர்ச்சோடைய மத குருக்கள் அதனுடைய சீஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே அதில் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவங்க தலைமைத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க கார்டினல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார்டினலான இந்த நிக்கோலஸ் ஒய்ஸ்மன் அப்படின்ற அந்த கார்டினல் அவருக்கு ஒரு மெடிக்கல் அட்வைசராகவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம் மங்க் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறம் வில்லியம் மங்க் வந்து இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸோடைய பங்கு அதனுடைய பங்கு குறித்தும் அதனுடைய வரலாறு முழுமையாக இவர் எழுதுறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸோடைய அது அதை சேர்ந்த பெரிய அஃபீஷியல்ஸ் அவங்க எல்லாருமே வில்லியம் மங்கிட்ட இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லியே கேட்டுக்கிறாங்க இதை வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸாகவே இதை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரிப்பேரேஷனில் இவர் இறங்குறாங்க இதுக்கிடையில் இதே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம் மங்க் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஜான் ஆயர்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஜான் ஆயர்டன் பாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறந்து போனவர் ஸோ கிட்டத்தட்ட அவருடைய எழுபது எழுபத்தோரு வயதில் இறந்து போனவர் ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் அவர் வந்து மருத்துவத்தில் ஆற்றின பங்களிப்பு அதில் அவர் எழுதின ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஸோ அது குறித்து வில்லியம் அங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மெமுவாரை தயார் தயார் பண்ணுறாங்க நினைவு குறிப்பாக தயார் பண்ணுறாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மெமுவார்ஸ் ஆஃப் தி லைஃப் அண்டு ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் ஜேஏ பாரிஸ் எம்டி அப்படின்ற டைட்டிலே அவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஜேஏ பாரிஸ் அப்படின்னா ஜான் ஆயட்டன் பாரிஸ் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நினைவு குறிப்புகளாக வில்லியம் அங்கே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அந்த ஒர்க்கை வந்து இவர் வந்து பிரிப்பேர் பண்ணி அதை இவர் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வில்லியம் அங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க அதை வில்லியம் அங் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அது வந்து த ரோல் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் இந்த டைட்டில்லையும் அதே மாதிரி லைஃப்ஸ் ஆஃப் தி லைஃப்ஸ் ஆஃப் தி ஃபெல்லோஸ் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அந்த டைட்டில்லையும் வெளியிடப்பட்டது ஸோ அதனுடைய ஃபஸ்ட் அடிஷனில் ரெண்டு வால்யூம்ஸ் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வில்லியம் அங்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதில் இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அதில் இருந்த ஃபெல்லோஸ் அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கனால மருத்துவத்தில் செய் ஆற்றப்பட்ட பங்கு அதே மாதிரி இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் இதனுடைய பங்களிப்பு என்ன இது குறித்து எல்லாம் இந்த ஒரு ரெண்டு வால்யூம் கொண்ட ஒரு அடிஷன்ல இந்த ஒரு புத்தகத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வில்லியம் அங்கு வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் வில்லியம் அங்கு வந்து இதனாலே ரொம்ப ஃபேமஸாக அறியப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதனுடைய அடுத்த தொகுப்பையும் எழுதுறதுக்காக தேர்ட் வால்யூமும் இவர் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நிறைய ரெக்வஸ்ட் கோரிக்கைகளை இவர் பெற ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குண்டான முயற்சியில் வில்லியம் அங்கு ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் இந்த ஸ்மால் பார்க் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிசிசியன் அப்படின்ற பொறுப்பிலையும் தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணி வந்தாங்க இதுக்கிடையில தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பிப்ரவரி பதினஞ்சு அன்னைக்கு அந்த நிக்கோலஸ் வைஸ்மேன் அப்படின்ற காட்டினல் இறந்து போயிடுறாங்க அவர் இறந்து போனனால அந்த மெடிக்கல் அட்வைசர் அப்படின்ற அவருக்கு மெட் மெடிக்கல் அட்வைஸராக இருந்தால் அந்த பொறுப்பில் இருந்து மட்டும் வில்லியம் அங்கு வந்து விளங்கிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை வில்லியம் அங்கு அடைகிறாங்க அதாவது பிரின்ஸ் ஆர்த்தர் இந்த பிரின்ஸ் ஆர்த்தர் அப்படின்றவர் வந்து குயின் விக்டோரியாவுக்கும் பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த ஏழாவது குழந்தை அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அக்டோபர் மாதம் அவருக்கு பதினேழு வயது இருந்தது ஸோ அந்த பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் அந்த பிரின்ஸ் ஆர்த்தர் அவருக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான 
அவ்வளவு சிறப்பா கொடுத்து வந்தாங்க இதுதான் முக்கிய காரணமா வில்லியம் மங்க் அழைக்கப்பட்டதுக்கு இருந்தது இதுக்கப்புறம் வில்லியம் மங்க் வந்து லண்டன் லைப்ரரி அதனுடைய கமிட்டியுடைய ஆக்டிவ் மெம்பரா செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுல நிறைய ஒர்க்கையுமே வில்லியம் மங்க் வந்து பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபது காலகட்டத்தில் தொடர்ச்சியா த லேண்ட்செட் அப்படின்ற பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல்ல நிறைய மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஒர்க்ஸையும் இவர் பப்ளிஷ் பண்ணவும் செய்கிறாங்க இதுக்கிடையில வில்லியம் மங்க் வந்து ஒரு கூடுதல் விஷயம் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த நார்காட்டிக்ஸ் அப்படின்றது அதே மாதிரி இந்த அனல்ஜிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதை வந்து மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இவர் வில் வில்லியம் மங்க் வந்து வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது நார்காட்டிக்ஸ் அனல்ஜிசிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இது ஒரு வகையான பெயின் கில்லர் ஸோ இதை வந்து பயன்படுத்துறது மூலமாக இந்த அதிகமாக இன்கியூரபிள்ஸாக இருக்கக்கூடிய நோய்கள் ஸோ அதுக்கெல்லாம் இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு வில்லியம் வில்லியம் அங்கு வந்து இதை சொ முன்மொழிகிறாங்க ஸோ எப்படி காயம் ஏற்பட்டு அதை வந்து வலி பொறுத்துக்க முடியாத நபர்களுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் நார்காட்டிக்ஸ் செய்யோ இல்லைன்னா அனல்ஜிசிக்ஸ் செய்யோ இதை ரெண்டுமே வந்து பெயின் கில்லர் மாதிரி தான் அதில் இந்த நார்காட்டிக்ஸில் தான் இந்த மோர்ஃபின் இருக்கும் கோடின் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இது குறித்து வில்லியம் அங்கு வந்து சில ஒர்க்ஸை வந்து பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதே காலகட்டத்தில் ராயல் இன்ஃபர்மரி ஃபார் ஆஸ்துமா கன்சம்ஷன் அண்ட் டிசீசஸ் ஆஃப் தி செஸ்ட் ஸோ அதுலேயுமே இவர் வந்து மருத்துவராக பணியாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் இன்கியூரபிள்ஸ் ஸோ அதுலேயுமே ஒரு ஒரு ஃபிசிஷியனாக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ இது மாதிரி பல பொறுப்புகளில் வில்லியம் அங் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஃபஸ்ட் அடிஷனாக வெளியிட்டு இருந்த அந்த ஒர்க்கினுடைய செகண்ட் அடிஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியிடுறாங்க த ரோல் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் இல்லைன்னா லைஃப் ஆஃப் தி ஃபெல்லோஸ் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அப்படின்றது இதை இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு செகண்ட் அடிஷன் இரண்டாவது பதிப்பை வெளியிட்டாங்க அதில் தேர்ட் வால்யூம் வந்து வில்லியம் மங்க் வெளியிட்டாங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் அடிஷனில் டூ வால்யூம்ஸ் வெளியிட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த செகண்ட் அடிஷனில் தேர்ட் வால்யூம் இவர் வெளியிட்டாங்க இதில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சி இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் அதனுடைய பங்களிப்பையும் அதில் பணி ஃபெல்லோஸாக இருந்தவங்களுடைய பங்களிப்பையும் வில்லியம் மங்க் வந்து அதில் பெரு பெருசாக வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருந்தது குறிப்பாக வில்லியம் மங்கோடைய பேர்னால அது வந்து மங்ஸ் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது அதாவது த ரோல் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அப்படின்ற அந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸே மங்ஸ் ரோல் அப்படின்னு வில்லியம் மங்கோடைய பேர்னால அழைக்கப்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு படைப்பாக அது இருந்தது இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள் காலகட்டத்தில் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் அதனுடைய ஒரு சீனியர் சென்சாராகவே வில்லியம் மங்க் வந்து நியமிக்கப்பட்டுறாங்க அடுத்து வில்லியம் வாழ்நாளுக்கு <laughs> மரணமடையக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு உதவுறது எப்படி அப்படின்ற குறித்து அந்த கருணை கொலை சம்மந்தமான விஷயத்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வில்லியம் மங்க் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இதனால் இவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இன்னும் கூட ஆனாங்க ஸோ இதே காலகட்டத்தில் வில்லியம் மங்க் வந்து இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் அதனுடைய ஒரு வைஸ் பிரசிடண்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுறாங்க அந்த பொறுப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுகள் காலகட்டத்திலையும் தொடர்ச்சியாக வில்லியம் மங்க் வந்து இருந்து வந்தாங்க அடுத்து இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு இந்த சமயம் இவர் வந்து அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பிப்ரவரியில் ஒரு 
பிசிசியனா நியமிக்கப்பட்டாங்க இப்ப வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்கள் வில்லியம் அங்கு வந்து அந்த ஒரு பிசிசியன் அப்படின்ற பொறுப்புல ஸ்மால் பாக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாங்க ஸோ அந்த பொறுப்பில் இருந்து இவர் வந்து இவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டை வந்து பெற்றிருந்தாலும் இன்னும் பல பொறுப்புகள்ல இருந்து வில்லியம் அங்கு வந்து ரிட்டையர் ஆகவே இல்லை குறிப்பா அது வந்து இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசிசியன்ஸோடைய ஹார்வேயன் ஹார்வேயன் அந்த ஒரு அந்த ஒரு முக்கியமான ஹார்வேயன் லைப்ரேரியன் அப்படின்ற பொறுப்பு ஸோ அதில் இருந்து வில்லியம் அங்கு வந்து இன்னும் ரிட்டையர் ஆகலை ஸோ அந்த பொறுப்பில் தொடர்ச்சியாக வந்து வந்துருக்குறவப்படுத்தினாங்க தொடர்ச்சியாக இன்னும் நிறைய மெடிக்கல் ஒர்க்ஸை வந்து எழுதினாங்க அது த லேண்ட்ஸ்லேயே தொடர்ச்சியாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்கது வந்து எ ட்ரீட்டர்ஸ் ஆன் தி கேர் ஆஃப் டையிங் அப்படின்றது ஸோ இது குறித்து இவர் வந்து நிறைய ஒர்க்கெலாம் எழுதினாங்க இறுதியாக இவரே வந்து உடல்நல குறைபாடுனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ அப்படி பாதிக்கப்பட்ட இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு டிசம்பர் இருபது அன்னைக்கு இவருடைய எண்பத்தி ரெண்டு வயதில் இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு டிசம்பர் இருபது அன்னைக்கு இவருடைய எண்பத்தி ரெண்டு வயதில் வில்லியம் மங்க் இறந்து போயிடுறாங்க வில்லியம் மங்க் இறந்து போன அவர்னால வரையப்பட்டிருந்து இவருடைய போர்ட்ரேட் ஒரு ஓவியம் ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசிசியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசிசியன்ஸோடைய டைனிங் ரூமில் இன்னைக்கு வரைக்குமே தொங்க விடப்பட்டு இவர் வில்லியம் மங்கை வந்து கௌரவப்படுத்தி வராங்க ஸோ இது ஒரு கௌரவமாக இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் வில்லியம் மங்க்னால் எழுதப்பட்ட த ரோல் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசிசியன்ஸ் ஆஃப் லண்டன் பிற்காலத்தில் மங்க்ஸ் ரோல் அப்படின்னு இவருடைய பேர்னால் அழைக்கப்பட்டு இவருக்கு கௌரவம் கிடைச்சது ஸோ அது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு பதிப்புகளை வந்து பிரிண்ட் வரைக்கும்ாலேஜ் <laughs> மருத்துவத்திற்கு ஆற்றின ரோல் அந்த பங்களிப்பாகட்டும் ஸோ அதெல்லாமே இன்றைக்கி வரைக்குமே தெரிஞ்சு வருது ஸோ அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த இந்த வில்லியம் மங்க் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ